Buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica Caffè Mercati di Investire.biz. Oggi 3 agosto 2017 scorriamo il calendario economico e troviamo dei dati veramente molto importanti nel comparto britannico. Infatti andiamo a scorrere subito. Oggi giovedì, eccoci qui, alle ore 10.30, indice dei direttori degli acquisti eh, nel settore dei servizi. Successivamente però molta attenzione all'annuncio del tasso di interesse con successivo eh, verbale dell'incontro e, e alla fine discorso del governatore eh, della Bank of England, Carney. Poi nel pomeriggio non abbiamo nulla di interessante, solamente alle ore 16 indice ISM non manifatturiero però dobbiamo spostarci in America bene ora però proseguiamo subito eh, sui grafici perché abbiamo diverse cose da vedere beh innanzitutto ieri abbiamo aperto eh, diverse posizioni intraday eh, diverse posizioni eh, intraday al trading live andiamo a prendere innanzitutto eh, GBP USD avevamo impostato un ordine short intorno a 1.32 e 43 è stato preso eh, poi eh, dovevo chiuderlo nella notte per non pagare gli interessi di, dell'overnight eh, in realtà ho lasciato aperta la posizione ho spostato lo stop in pareggio la volatilità nel, tra, po tra pochi minuti sarà sicuramente alta quindi azzeriamo il rischio vediamo se riusciremo a arrivare a target stesso discorso invece per eh, Audi USD che alla fine abbiamo chiuso in pareggio abbiamo fatto un'ottima entrata ieri e poi alla fine il prezzo per pochissimo non è arrivato a target da lì poi è tornato indietro e quindi ci ha preso lo stop in pareggio eh, poco male comunque perché non abbiamo perso nulla concentriamoci però su eh, spostiamoci un attimo sulle azioni e poi andiamo a vedere anche il MIP beh possiamo parlare di Unicredit andiamo a vedere oggi apertura estremamente positiva perché ieri sono eh, uscite le semestrali con un più 4,87% ci attestiamo ora in area 17,44% quindi Unicredit chiude il primo, trimestre, il primo semestre scusate, con un utile netto di 1,9 miliardi, il risultato del secondo trimestre è 945 milioni di euro che quindi batte le stime degli analisti che erano per un utile netto di 676 milioni di euro. Quindi ottima Unicredit, oltre le aspettative vedremo quindi se continuerà eh, verso l'alto come sta già facendo. Ritorniamo sui grafici e andiamo a prendere l'indice di riferimento che è proprio l'Italy 40. Siamo su un punto estremamente importante perché siamo sui massimi del, ehm, siamo sui massimi del 16 maggio 2017, quindi da qui potremo capire se eh, andremo a farne di nuovi, quindi sforando definitivamente e in chiusura l'area di 21.800 oppure se da qui si riprenderà ehm, la discesa. Diciamo che comunque sta andando veramente molto bene il nostro indice, e invece il DAX non sta facendo molto bene, continua a scendere, nella giornata dell'1 agosto ha fatto una breve risalita come abbiamo visto, ma nella giornata di ieri negativo e anche nella giornata odierna continua ad essere negativo. Facciamo molta attenzione come al solito all'area di 12.076, da lì chiuderemo il gap e potremo capire se eh, potremo ripartire al rialzo oppure una volta rotta questa trend line ci porteremo sicuramente eh, verso il basso e non di poco. A mio avviso si potrebbe arrivare almeno sino in area 11.800, quindi molta attenzione sul DAX e la sua debolezza. Continuiamo e andiamo a parlare di Euro Yen. Beh, parliamo di Euro Yen perché quindi abbiamo ricevuto la conferma della rottura di questo triangolo di continuazione da qui quindi andremo a cercare nuovi ehm andremo ad attendere nuovi ritracciamenti per cercare nuove operazioni al rialzo come detto nei giorni scorsi 130 e 80 è sicuramente uno spunto abbastanza interessante io sono entrato già adesso rischiando un po' di più comunque ehm, sono entrato sulla forza per cercare quindi di eh, sfruttare questo trend eh, rialzista al meglio staremo quindi a vedere, rimanete qui aggiornati sul sito concludo invitandovi a visitare quindi investire.biz ognuno di voi può scrivere i propri articoli e commentare quelli degli altri un, un rapido, una rapida occhiata al calendario eventi oggi trading con Ichimoku dalle ore 16 alle ore 17 quindi vi aspetto numerosi come sempre Bene con questo io vi auguro una buona giornata e un buon trading a tutti, ci vediamo domani con la consueta rubrica Caffè e Mercati.